、えー、どうもこんにちは寺田匠です今日も壁が薄いので小声で失礼します、えっと、今回はこちらのエルゴヒューマンプロオットマンというオフィスチェアを、えー、10ヶ月以上ですね使ってみたのでといいところ4つと気になるところ4つ、えー、それから注意点をお伝えしたいと思いますまずはじめにこの椅子がどんなものかっていうのを軽く紹介するので、まあ、早く良し悪しを知りたいという方はこの時間までスキップしていただければと思います、はい、では簡単に説明しますと,、えー、と人工工学に基づいた設計になっていて自然な座り姿勢に導いてくれるようにデザインされた高機能チェアです今回ご紹介するのはハイタイプのヘッドレスト付きでオットマンも搭載しているタイプで座面と背面がメッシュのものになってます機能としてはヘッドレストの高さや角度調節背もたれの位置や角度調節背もたれが倒れる時の硬さ調節アームレストの高さや角度それから前後左右へのスライド調節座面の位置調節座面の昇降座面から上全体の昇降でオットマンの角度調節などたくさんの機能が搭載されていますまた特徴として背もたれ腰部分が独立していて腰の形にフィットして支えて腰の負担を軽減してくれるようにできていますはい、えー、ではいいところを4つご紹介しますいいところ1つ目は首肩ここりが大幅に軽減したことですもう自分にとっては最大のメリットですねこの椅子を買うまではもうソファーに座って悪い姿勢でパソコン作業をするっていうね生活をしていたのでもう本当に首とか肩への負担がすごかったんですよね首に関してはあのなんだろう毎日寝違えてるみたいな痛さがずっと続いてたのでそれが解消されて本当に嬉しいですいいところ2つ目はアームが微調節できるところです高さや角度が変えられるので腕の重みはここでしっかりとね支えてくれてますなのでこのアームもねこれもこの首肩こりの解消に一役買っている機能だと思いますではいいところ3つ目は座面と背面がメッシュで蒸れにくいところです座面とか背面の素材はいくつかあるみたいなんですけど自分はエラストリックメッシュという素材を選びました長時間座っていても蒸れなくて優秀ですかなり丈夫そうな素材でナイロン繊維とエラストマー樹脂という素材でできているみたいなんですけど感触はね何て言ったらいいか布でもないしゴムでもないしまあ、さらっとしていてそれでいて少しだけグリップ力もあるようなそんな触り心地です、はいえー、いいところ4つ目はリクライニング機能が気持ちいいところです、まあ、リクライニング機能を固定させないで自由にさせているとまるであのロッキングチェアに座っているかのようなゆらゆら感がねとても気持ちいいですこうやってね座りながら YouTube とか映画とかを見るのは最高ですでは次に気になるところ4つご紹介します気になるところ1つ目は重量が重いところです安定感がある代わりにかなり重くて重量は3 2キロあります男性でもね持ち上げるのがちょっと大変だと思います最初はカーペットの上で使ってたんですけど重さがある分カーペットにこう沈み込んじゃうので座りながらね椅子を移動させるっていうのが大変だったんですよなので自分はチェア用の硬めのねマットを購入しましたでこのキャスターが硬いゴムみたいな素材で床を傷つきにくいとは思うんですけど念のためマットは買いました気になるところ2つ目はリクライニングの角度が少し浅いところですリクライニングが104度から131度まで可能なのですがこれがあのゲーミングチェアみたいに180度近くまで倒れたら結構あの快適に寝られるのになぁと思いました、えー、気になるところ3つ目は掃除がちょっと大変なところですこの椅子少し複雑な形をしているのでホコリがたまりやすくて入り組んだりしている部分もあるので掃除がしやすいとは言えないと思います最後気になるところ4つ目はオットマンの展開方向ですオットマンは2段階に折りたたまれていて1段階目はこのように展開されて2段階目はこのように展開するんですけどこの2段階目の展開方向がこっち側なので足を一旦左右に避けなきゃいけないんですよねこれがこんな感じで逆回りに展開すればよかったなと思いましたでは次に注意点をお伝えしますこの椅子はあくまでも正しい座り方に導く椅子なのでたとえこの椅子を使ったとしても浅く腰掛けてしまったり、えー、と背もたれにもたれずに前傾姿勢で座ってしまったりそういうね悪い座り方をしていると効果がないですしっかりこの椅子にフィットするように座ることでいい姿勢がキープできるようになるという椅子なので正しい座り方を心がけましょう、えー、以上が注意点でした
、えっとね、自分は本当に首と肩の凝りが本当にひどくて痛くて夜も痛みが気になっちゃって本当に寝つけなかったぐらいあの痛かったんですけどであのさっきも言ったんですけどソファーに座りながらね悪い姿勢でパソコンいじってたんでそれが原因だと思うんですけどこのままこの生活を続けてたらあのぶっち壊れちゃうなと思って。それで椅子を変えてみようと思いましたで最初は他社の3万円ぐらいのオフィスチェアを、えっと、買う予定だったんですけどこの椅子に試しに座ってみたらもうなんか座り心地が全然違くて明らかに体がもうこっちの椅子を欲しちゃってるっていう感じでしたでこれを買って見事に破産したんですけどまあ首肩こりが軽減されたので。もう本当に椅子とそれから座る姿勢の大切さを痛感しました、まあ、10万円っていうね決して安くはない買い物だったんですけど、まあ、いいものを長く使おうっていうね考えで大事に使っていきたいと思います概要欄にこの椅子の詳細を載せておきますのでよかったらチェックしてみてください、えー、これからもこんな感じで買ってよかったものなども紹介していくのでよかったらチャンネル登録していただけると幸いです、えー、それからこの動画が参考になったら、えー高評価もしていただけると嬉しいです、えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう